，上司跟下属的关系啊？你确定？您是不是听什么不靠谱的八卦消息了？我这个人从不信八卦消息，我只信自己的眼睛。那您是看见了什么呢？赵颂文和我呢，从高中时期就是同学。住宿学校，我们俩住一个房间，我们认识十几年了，我对他非常的了解。他这个人啊，亲疏远近分得非常清楚，而且还有一些洁癖。我去他的办公室找他，招待我的都是普通玻璃杯，而你的老公杨峥在他的办公室，用的是他的爱马仕杯子。也许。正好轮到我老公的时候，玻璃杯拿去洗了，这得去问赵小姐秘书了。你还真是乐观主义啊！赵颂文想要得到的东西，可从来没有失手过。甄太太，您呢，要真是他的朋友的话，就不应该这样揣测他，更不应该，更不应该背叛他，对吗 ？OK。算我多嘴，您真的是多虑了。我们家那个杨峥啊，他就是个不懂风情的程序员，什么都不知道。你说他何德何能，能让赵小姐这样的人垂青于他呢？你知道吗？上次孩子衣服的事情，我非常的欣赏你。工作丢了可以再换一份。老公丢了再换一个会稍微的有一些麻烦，而且还有了孩子。张太太，谢谢您啊，我是真的谢谢您善意的提醒我。但是我还是觉得，这个夫妻之间吧，最重要的还是信任。男人不能圈养，圈养的那是猪，那就给他戴上链子啊！戴上链子的不是狗吗？看来，你是铁了心要当一个贤惠的待产妈妈了。我没有办法叫醒一个在装睡的人。胎位不是很好，具体情况呀得看 B 超的。你有没有什么不舒服呀？不舒服倒是没有。现在就是孕晚期那些症状，就老睡不好觉啊什么的。你平时啊，一定要多注意休息啊，毕竟怀的是双胎。嗯，家属，家属呢？哎哎，来了来了，哎，啊、您陪他去照个 B 超吧啊。哦哦，好，谢谢大夫。哎，来，我有个重要的八卦要跟你说。什么事儿啊？我跟你讲啊，不得了嘞！怎么啦？我刚才看到薛可欣了，你知道吧？在哪儿看见他了？就在这里呀、啊，这儿产科啊，对呀、啊，哎呦，千真万确，我刚刚从厕所出来，我一眼就看到他了。你没看错吧？什么看错了？别人我会看错，薛可欣哎，在我们家进进出出十几年，我会看错的。那他现在人呢？哎呀，看见我们走掉了呀。真的、啊？嗯，我来问问他。哦，好好问问他，让他老实交代。我妈说她看见你了，你看见她就跑了，你上哪儿去了？你知道的太多了。有情况？谁的？反正不是你的。哎，我跟你说啊，一会儿老地方见啊，你给我说清楚。